Nika shuka mkangu, nini kinaendelea? Oh, pole sana bwana Masonga. Nasikitika kukuambia kwamba mkiwa alipoteza maisha tu baada ya kujifungua. Na mtoto? Oh, pole sana. Nasikitika wote walifia tumboni. Tena walikuwa mapacha. Pole sana bwana Masonga. Kazi ya Mungu haina makosa. Najua ulimpenda sana mkeo. Ila Mungu amependa zaidi. Tupe muda tuandae mazingira jinsi ya kupata mwili ili ukaendelee na maziko. Pole sana. Thank you. 
Oh Michael, nilijua leo ni siku yako ya hofu. Nini kimekuleta tena? Nimekuja kwa sababu ya jambo moja tu mzee. Nahisi kuna kitu taki kuweka wazi kwangu mimi na hata kwa dada yangu Lydia. Michael, bado unakuja hivyo? Hebu tulie tuongee kama baba na mwanae bwana. Kuongea vizuri. Sizani kama nafasi hiyo ipo tena. Baada ya yote uliyonifanyia, ni vyema unganisikiliza kilichonileta. Nambi, nini kimekuleta? Nataka utambue kuanzia leo sito kuwa sehemu ya wajiriwa wa kampuni hii. Nimeamua kuacha kazi na sababu nazijua. Kama inge kupendeza naomba uniipe chochote cha kwenda kuanzia maisha yangu. <tos> Maiko, lakini mbuna umekuja na uomuzi wa ajabu na mna iyo. Tatizo nalijua na mimi sina sababu ya kukaliri. Wewe niambie tu kama utanitekelezea hicho nilichokuomba ili nikaanze maisha yangu. Na kwa taarifa tu kuanzia leo ninahama kabisa pale nyumbani. Na kama ukujiandaa na hilo mimi naondoka na sitaongea tena jambo hili. Michael, nakusikiliza. Hebu ngoja kwanza mwanangu. Kuna kitu nataka kukajionee kabla hujachukua huo uamuzi. Naomba unisubiri hapo nje mwanangu. Hello, mambo. Po, squeeze me kwa mzi po ku jibu SMS. Sindi yo? Kwa no diaona SMS kwa ni simu yako? Ok, anjo basi ya banjo mama mabi. Sasa hivi na kusobili, sa? Yes, kwa ili mini po inji njo kwa na? Ah, po. Mungu 
my dear. Ndio. Okay. kuona na misingeweza kufanya chochote mm. kama sija kuona. Unajua hivyo nikamata. Basi. Na flights kia hivyo na mimi ndo mkali wako na nitakugomesha nitakunyo. Kwa hiyo utaninyosha eh? Usifanye hivyo. Dada Lydia. Unafanya nini hapo? Na kuuliza unafanya nini hapo? Nenda kumwambia mama, si unajua anaweza kukugombezaga kila siku. Wewe linda wewe. Unaenda kumwambia mama kitu gani? Kwani kuna kipi ulichokiona hapa cha ajabu cha kwenda kumwambia mama? Utamjibu mwenyewe. Mimi naenda kumwambia mama mazizi. Kinga. Asante sana. Mm. Naitwa John Minja. Wengi hupenda kuniita Mr. John. No. Karibu sana Mr. John. Nashukuru sana. Mwenyekiti nisikupotezee muda maana najua una majukumu mengi ya serikali. Sawa sawa. Kwa ujio wangu hapa nahitaji ardhi kwa ajili ya uwekezaji mkubwa. Nina kiwanda kikubwa cha usakishaji. Na hivyo ili nifanye vizuri napaswa kuwa na ardhi yangu ambayo nitaimiliki mimi mwenyewe. Na nita wapangisha wakulima nitanunua mazao yao hapa. Mm. Ni wazo zuri tena zuri sana. Ingawa ninahitaji kushikisha wananchi nikawauze hilo wazo. Kama watalia afiki nafikiri hapa tutakuwa na utofauti wowote. Mimi nadhani mwenyekiti wana kijiji huo wanafikishwa tu taarifa. Ndio maana nikaja kwako. Wale wanapewa taarifa tu. Na labda ni kutoa wasiwasi. Hawatafaidika wana kijiji tu. Hata wewe utafaidika. Utakuwa na barashishi yako pembeni. Hilo ni sawa. Lakini mimi sitajua ni kuombe kitu kimoja. Unipe siku mbili ama tatu. Teni kiwezekana iwe wiki. Kisha urudi hapa. Yawezekana nikawa na majibu yako. Ah. <laughs> Mwenyekiti wiki, wiki naona ni ni muda mrefu sana. Mimi nikajua utakuja na majibu ya siku moja au mbili. Maana lengo langu nataka nikimbizane na msimu mpya wa mvua kabla hujaanza. Ili nimeshaweka mambo yangu sawa. Yoni, hii ni serikali. Inahitaji ushirikishwaji. Sawa. Kwa siwezi nikawa na maamuzi kama mimi. Sawa. Ndio maana nimekuomba uwe mvumilivu kidogo ili uwe na mambo yako sahihi. Basi vizuri mwenyekiti, ngoja mimi nikuache uendee na majukumu yako. Karibu. Nashukuru sana. Eh, hii ni ofisi yako ni ya wote. Tuko pamoja. Karibu. Maiko. Leo panda kwenye gari kuna sehemu nataka twende nikakuonyeshe kitu. Kwa hiyo mzee umepuuza kabisa wa mzi wangu mpaka unaamua kunipeleka huko na kutaka kunipeleka wewe. Sijapuuza Maiko. Kuna kitu nataka nikakuonyeshe kwanza ndio turejee kwenye hayo mawazo yako. Panda kwenye gari twende.
Mama, mama, dada hii yupo na yule kijana unayemkatazaga kila siku. Unamaanisha yupo na Jimmy ambaye unamfukuza hapa kila siku? Eh, ndio huyo huyo. Yaani ni mtoto jamani. Leo Lydia atanitambua leo. Okay. Huyu mtoto sijui ni mfanyeje. Anafanya mambo ya kipumbavu, hataki shule kwa sababu ya vitu vya kijinga jinga. Ehe, huyo mpuzi mwenzio yuko wapi? Mpuzi? Mama unaongelea mpuzi gani? Kwa hata kunifanya mimi mtoto mdogo uliyekuwa naye nje uko ni nani? Sikuwa na mtu yeyote huko nje. Aliyekwambia nafikiri atakuwa na majibu sahihi ya swali lako. Naona sasa umekua. Maana unanijibu majibu ya shombo kiasi kwamba tunalingana. Au ni majibu ya kunijibu mimi mama kwa kweli? Umekua si ndio? Wewe ndiwe unayetaka nikujibu vibaya. Maana nimesha kuambia sikuwa na mtu huko nje. Lakini wewe unalazimisha nikubali unachokitaka wewe. Sasa nikujibu nini? Odi. Karibu Minza. Asante bikashinde. Za hapa. Nzuri tu habari za huko. Kwema. Karibu. Naona chambua mboga. Eh mwanzangu ni chambua mboga ya jioni lakini naona kama ndio muda wanakwenda. Karibu. Nimekaribia. Mm. Kuna jambo muhimu sana nataka kuongea na wewe. Jambo gani tena? Mbona unanitisha? Maana yake mwanzangu uishie maneno. Kila siku una jipi. Leo una hili kesho una lile. Aya, hebu niambie leo umekuja na jipi gani? Jambo lenyewe sio baya. Mm -hmm. Ndina kuhusu wewe mwenyewe. Mhm. Mm Hivi. Unamfikiriaje kaka yako? Nani Masunga? Huyo huyo Masunga. Ehe. Maana naona anapata tabu tu. Hivi unataka kuniambia tangu mkeo alipofariki mpaka sasa. Hajaona mwanamke yote hapa kijijini wa kuoa, hawezi kusaidiana naye. Mimi nimeshaongea naye mara nyingi sana. Lakini inavyoonekana Mwenyewe hataki kabisa maana kifo cha mke wake kiliteka sehemu kubwa sana ya mawazo yake. Kwa hiyo hana mpango kabisa wa kuoa mwanamke mwingine. Mm. Mm. Mimi naomba ukaongee naye tena. Hata kama ni majonzi jamani. Watu waoga wanafiwa, wanafiwa ukoo, wanafiwa familia nzima. Hai majonzi yafike mwisho. Unajua mimi namuonea huruma kwa hali yake ile na namna anavyohangaika. Ah kwa kweli moyo wangu. Mm. Sawa, nitajitahidi kwenda kuongea naye, lakini na wewe unajua misimamo yake. Ila wewe uko sahihi kabisa. Maana kwenye maisha kuna leo kuna kesho, kuna uzima kuna ugonjwa. Nitajitahidi sana kwenda kuongea naye. Mwenyezi Mungu anaweza akaleta hili yake akakubali. Kwa kweli mimi namuonea huruma, yani mimi na nafsi ya huruma sana. Isingi kwa paki jijini ingekuwa za mkanisani huko. Hata mimi mwenyewe namuonea huruma kwa sababu ni mdogo wangu lakini sasa sina cha kufanya maana yake ndio ameshakuwa mbishi. Ila nakushukuru sana kwa kumuonea huruma maana yake sio ndugu yako mimi mwenyewe ndugu yako. Lakini ya shoga. Asante mimi tajaribu. Ah kwa kweli tazana. Ona 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 huruma sana kwa sababu ni mwanakanisa eh. Tunajua mimi mwana kondoo. Eh mwinjilisti. Ah. Ah, ya ni kitu gani kinachokutia jeuri mpaka unijibu majibu ya shombo kiasi hicho? Ni maana kwamba leo umesahau mimi nani kwako, si ndio? Naongea na wewe. Mama. 
wewe ndio unayetaka mimi ni kujibu vibaya. Sio ni kosa nililolifanya mimi, Lydia. Huoni kosa. Hivyo ufikirie muda kama huu, kijana kama huyo, yupo saizi hapa. Mnaongea tu mambo ya mapenzi. Unafikia nitafuta maisha saa ngapi? Lakini mama, mimi ndiye niliyempenda. Haina haja kukaa tunapigizana kelele hapa mama. Kwa nini lakini? Eh, wewe ndiye mtu unayepaswa kunisupport mimi. Kwa kile ninachokifanya mama. Lakini kwa kila siku tunakaa tunapigizana tu kelele ni kelele ni kelele ni kelele. Alafu, kwani kuna kosa mtu kuanzia maisha chini mama wangu? Kwa nini ananifanyia hivyo lakini? Hebu usijitie upofu huko. Unafikiri tukiwacha kakuo kijana wako mtakula mapenzi? Sisi tunakutakia heri katika maisha yako. Halafu kama mimi ni mama yako, kamwe hatokuoa. Afu wewe. Umepata faida gani? Wewe ndiye chanzo cha haya yote yaliyotokea hapa. Umepata faida gani? Unafurahia mimi na mama tunapokaa tunagombana, si ndio? Naongea na wewe. Sawa wewe dada, kwa nini unataka kumsikiza mama? Kelele uko. Kwani wewe kimsikiliza itoshi? Hebu niondolee kelele zako hapa toka hapa nisikuzabue. Baada ya Likai alichukua vitabu lisome kazi kufuatilia tu mambo ya dada yake. Sikati tamani Mpanga jiwa yote ni mungu Baba Liziki mafungu saba Ikichelewa na umini posiko taupata Ayo yo Mini shuja Mini shuja Shuja Mini shuja Shuja Mini shuja Shuja Mini shuja Shuja Dunia Ina vingi vingi siri Dunia Ina wingi ubatiri Unai mwamini leo Do adui mkuma wa kesho Mweka kwa moyo ndo huyo ene kupa mwateso Na kwa sopa kushika Ashida zmeni jaa